refresh Yes, uh, leo refresh bana tumepata nafasi ya kuongea kupiga story na moja kati ya watu wakubwa sana kwenye game ya industry ya mziki wa hip hop lakini pia napo wamechonga barabara wamefanya makubwa sana na kwa sababu kuna muda fulani hivi kuna alikuwa anaumwa na sisi tukasema okay tukipata nafasi na sisi at least tuje tuje tumjulie hali tupige nice story tupate mawili matatu uh, professor J hali yako Ah safi mambo vipi Safi kwanza hongera na pole. Amen na Mungu mwema na mshukuru kwa uzima. Lakini pia nawashukuru refresh. Refresh kwa kuweza kufika nyumbani kwangu na kuzungumza na mimi. Yeah. Sasa hivi unaendeleaje kihali? Ah kama nilivyo niko vizuri mpaka natamani kujiteka. Niko imara kabisa niko kamiligado na Mungu ni mwema amesikia maombi yenu kwa sababu wa Tanzania walikuwa kiniombea sana. Kwa hiyo Mungu amesikia kilio chenu na amenirudisha tena amenipa tena nafasi nyingine ya uhai na vitu kama hivyo. Yeah. Uh, ukiangalia kwenye upande wa mitandao ya kijamii kuna namna ambayo watu wanaongea vitu vingi sana. Kuna wengine ambao walienda mbali na kukuzushia kupoteza maisha na vitu vingine kama hivyo hapo na sasa hivi alhamdulillah unaendelea vizuri. Zile taarifa au zile comments au yale maneno rumors ya saying zilikuwa za kufanya unajisikiaje? Ah kwa kweli unajisikia vibaya na na mimi nimeanza kuzushiwa muda mrefu. Nakumbuka mwaka 2013 nilipa na diamond kwamba walishazusha. Nimekufa eti nimepata ajali washindo na walege mwenyezi niposhie mbali wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikuwa nda ghafla wanataka nife mzima kama kabla sijafa sitwanizike ya vitu kama hivyo kwa hiyo nilishaanza kuzushiwa muda mrefu na ndio gharama za umaarufu lakini kwa hiyo juzi ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu nilikuwa nimetoka kuumwa kweli na watu waliniona kwenye hali mbaya kwa hiyo jamaa waliozusha kwa kweli ilibidi ni deal nao perpendicular kwa sababu uh, ileta mshtuko mkubwa sana na ulileta psychological torture kwangu kwa familia yangu na kwa ndugu jamaa na marafiki zangu wa karibu na nimeona kama imekuwa too much sasa mtu anakaa tu sebleni kwake au nyumbani kwake anazusha tukitu ana anaweka picha mtu anasema rest in peace kwa hiyo inabidi tukomeshe hiyo hali kwa sababu wa Tanzania sasa hivi wamekuwa wana utu tena wamekuwa wakiangalia sana trending na streams nyingi badala ya kuangalia utu wa binadamu wenzao na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo huyu mtu nimeshaongea na mwanasheria wangu na tumefile case kwa hiyo tegemeeni kusikia chochote kwa mbele so. yeah um nilipata nafasi ya kuongea na nadhani ulipost pia napo kwenye page yako nilipata nafasi kwenye usiku wa TMA Tanzania Music Awards nilimuuliza uh, mwana FA kwamba kwenye mbali na kwamba TMA wana, wanatoa kwamba kwenye mwanamuziki wa hip hop ambaye anafanya vizuri sana ni nani kwa kia naona lakini kwenye upande wa yeye kama yacha TMA yeye kama yeye uh, alituambia kwamba anaamini kwamba pengine kama ingetoa kwamba yana nafasi ya kutoa tuzo angekupa wewe kwamba wewe ndo mwana hip hop ambaye wa muda wote ambaye unafanya poa kiniuliza mimi nitakwambia namba 1 hip hop artist of all times kwenye nchi hii ni professor J I know you na mi na naangalia I'm looking up to him Professor Jay has been uh, making hits za hip hop yani kavu kweli kweli kwa miaka mingi sana. Uli post ile clip lakini umekuwa ukifanya rap kwa muda mrefu na sasa hivi bado unakuwa unaendelea. Yale maneno alikufanya ujisikie. Ndio wewe kibende Adam sometimes wazo kwa nafanya vitu. Of course vikafika lakini kuna namna wakati mwingine ukiona watu wazito, watu wakubwa, marafiki, mashabiki wana appreciate kuna namna ambayo una feel wewe katika hichi kipindi ilikufanya ujisikieje? Uh, kusubabu kwanza na mwishimu sana mwana FA Ya ni mdogo wangu Tumikuwa wote na Tumeanza mziki Atujepisha na sana Mini lianza lakini ya alifata Kwa hiyo najua uwezo wake wa wandishi Mini mmoja kata ya wandishi wangu bora kabisa Ukiniuliza mimi Ntakwambia mwana FA ni mmoja kata ya Wandishi bora kabisa Kwa hiyo kuona kwamba narudisha Mawe yangu kwangu Na kunipa ni anuse nikiwa hai ni jambo jema na limefariji sana kwa sababu 
wengi wanapenda kutoa hizo sifa wakati mtu ameshafariki. Ya lakini yeye FDQ pia nilimsikia akisema kwamba mimi ni msanii wake bora wa muda wote pamoja na baadhi ya madogo zangu kama kina pima wengi na watu wengine kama kina disaster vina ila yang lunya ndo aliweka kabisa kwenye profile na picha yangu kwa hiyo naona wengi wana appreciate na kwa kweli nanifariji sana nikiona kwamba ile kazi niliyoifanya kwa muda mwingi uh, haijaenda habure haijaenda haba na watu wanafanikiwa kupitia mimi kwa sababu nilichonga barabara na sasa hivi watu wanafanikiwa kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kila kitu sio yeah kuingia kwenye mitandao yako ya kijamii umekuwa ukipost hizi video ambazo kipindi ambacho naumwa inakuwa ni kama sehemu ya testimony testimony kwamba jamani niliumwa na mnajua nilichokuwa napitia hivi ndivyo inavyokuwa lakini mwanzoni ilikuwa ni watu tulikuwa tunasikia lakini hatukupata nafasi ya kuona yani kwa video hali ilivyokuwa ulikuwa naumwa kwa kiasi gani unadhani kwa nini sasa hivi umeamua kwamba okay let me show the world vitu ambavyo nilivyokuwa napitia labda pengine why now Uh, unajua kitu kikubwa ni kwamba mimi ni mira kwa inayotembea ya ni muujiza unayotembea na naona Mungu amenipa nafasi nyingine na anakusudi na mimi kwa hiyo niliamua mwenyewe kupost hizo video kwa sababu ya kumpa Mungu sifa na utukufu wake kwa sababu wengi walikuwa wanajua na umwa lakini walikuwa hawajui na umwa kwa kiasi gani na wengi walikuwa wakija hospitali wanashindwa kuingia kwa sababu ya ile video moja ile vujishwaga kwa hiyo watu wengi walikuwa nazuiwa kuja mwimbili na kwa kweli wa Tanzania wengi sana walikuwa wanakuja mwimbili kuniona lakini wengi hawajapata nafasi kwa hiyo wengi nilipoposti zile video uliona wengi walimtukuza Mungu na wengi walisema kweli Mungu wa Profesa J ni Mungu wa kweli na wengi waliamua kuacha mambo yao mengi na kujifunza kwamba kuna kifo baada ya maisha haya. Kwa hiyo ile ilikuwa ni yangu ni kuwakumbusha watu kwamba hapa dunia sio mahali petu penyewe pa kuishi. Ni kwamba tunapita tu lakini sehemu yetu ya mwisho ni mbinguni kwa Mungu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo na wengi pia walikuwa wamwamini Mungu. Kwa hiyo wameamini Mungu kupitia video zangu kwamba kweli Mungu yupo na halali, asinzi na anaweza kutenda akiamua yeye hakuna binadamu anayeweza kutengua kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa sababu yangu ya ku ya, ku, ya kuposti zile video ili kumpa Mungu sifa na utukufu wake na nashukuru watu wengi wali walimtukuza Mungu kupitia zile video na kupitia mimi na nadhani hilo lilikuwa kusudi la Mungu kunipitisha kwenye yale mazingira niliyopita ili niweze kuwa testimony kwa watu wengine na kulitaja jina la Mungu na kuwakumbusha watu kwamba kuna kifo baada ya Mungu na vitu vingine kama hivyo Uh, kulingana na the way sasa hivi unavyoendelea unadhani una nafasi tuseme kwamba full unaingia kwenye mziki kwamba okay labda sasa hivi nataka niingie full kama pengine ya zamani au kwamba unasema okay mtafanya lakini kidogo kidogo uh, unajua mziki ndo kila kitu kwangu nimekuwa mwanasiasa kupitia mziki ingawa katikati bahati mbaya kwamba wakati naumwa nilitobolewa koo kwa ajili ya kutoa uchafu kushonza uchafu kwenye mapafu na kwenye figo sababu nilikuwa na sumu nyingi mwilini kwa hiyo watu wengi walikuwa na wasiwasi kwamba sauti yangu haiwezi kurudi lakini sasa hivi naona mnanisikia live bila chenga kwa hiyo mnazidi kumtukuza Mungu kwa hilo na ndugu zangu walikataa kabisa nisifanyie operation ya ya koo kwa sababu wanajua mziki wangu unatokana na koo lakini pia siasa inategemea sauti na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo uh, nazidi kumtukuza Mungu kwa hiyo kitu kwa sababu Uh, amenurudishia kila kitu ambacho nilikuwa sina na ninategemea kuwa na vitu zaidi kuliko vile nilivyokuwa na mwanzo. Kwa hiyo mziki siwezi kuacha. Hata nilivyokuwa bungeni bado nilikuwa nikitoa single ingawa sikuwa na muda mwingi. Nilikuwa muda mwingi na watumikia midanamu na wanyama wa mikumi. Kwa hiyo uh, nilikuwa natoa moja moja na vitu vingine kama hivyo. Kwa sasa hivi na full time ya kuweza kufanya mziki na ndio maana nimewachombeza kidogo kwa ngoma na alikiba na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo na nashukuru wa Tanzania wameipokea vizuri na nitaendelea kufanya mziki kwa kweli siwezi kutegemea kuacha kufanya mziki kwa sababu mziki ndio kila kitu kwenye maisha yangu kwenye upande wa pili wa siasa ambao tayari pia napoliingia uh, tunaelekea kwamba mwakani uchaguzi unakuja je tunategemea kumuona profesa J jamani na naomba kura zenu tutegemee hivyo uh, unajua mimi nimefanya mambo makubwa sana mikumi 
na mimi ni mbunge ambaye nimeweza kuitangaza mikumi watu walikuwa wanajua mikumi kuna mbuga tu hawakuwa wanajua kama kuna jimbo la mikumi na kuna watu wanaishi mikumi kwa pamoja na mara kuitangaza mikumi lakini nimeiletea maendeleo mengi nimeleta maji nimeleta mazanati nimeleta maambulance nimejaribu kutengeneza barabara nimefanya vitu vingi nimewasaidia wakulima na wafanyabiashara kwa hiyo watu wa mikumi wana wananipenda kwa sababu mimi ni mtu wa mikumi babu yangu aliyemea mikumi mwaka 1957 kutokea songea kwa hiyo babu tumemzika mikumi mwaka moja nikiwa na miaka sita lakini bibi yangu tumemzika mwaka mbili baba yangu tumemzika mwaka nane mikumi maana yake vitu vyangu vyote viko mikumi kwa hiyo kwa hiyo mimi ni mtu wa mikumi ingawa asili yangu ni songea kwa hiyo ndio maana naendelea ku kuipambania mikumi kwa sababu ni nyumbani kwetu na wale watu wa mikumi nimecheza nao nimesoma nao na nimefanya kila kitu chao e, shida zao ni za kwangu na zangu ni zao na ndio maana walikuwa akiniombea sana watu walikuwa wananiombea mno ni wananchi wa mikumi kwa sababu walikuwa nataka niendelee kuwa kiongozi wao na tuendelee pale tulipoishia kwenye mwaka 2020 na, na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo bado nina nia kurudi mikumi na nitarudi mikumi mwezi huu ujao hii tarehe saba naenda kupiga kura nikiwa mikumi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwa sababu naamini uh, madaraka kwa wananchi yanatoka huku chini kabisa kwenye vitongoji na vijiji kwa lazima tuweke viongozi imara ili tuweze ku, kujiletea maendeleo yetu wenyewe kwa nitumie nafasi pia kwa kuapa wito wa Tanzania na kuambia kwamba siku ya tarehe saba Novemba waende kupiga kura kwenye mitaa yao na vitongoji vyao na vijiji vyao ili waweze kuchagua viongozi wazuri watakao wasaidia pesa zinapotoka serikali kuu zinafikia kwa viongozi wa vijiji ambao wenyewe ndio wanasimamia maendeleo yao yenyewe kule chini kwa hiyo ukiwaweka watu maboya kule chini watu wanapiga hela na matokeo yake matokeo maendeleo yanakuwa hakuna kwa hiyo baadaye wanajikuta wanalaumu viongozi wakubwa wakati wenyewe ndio walifanya mistake kuchagua viongozi wabaya huko chini kwa hiyo mimi nitaenda kwa mikumi tarehe saba tarehe 20 mpaka 27 kwenye kampeni hizi nitaendelea kushiriki na nita nitapitia chama changu hiki cha Chadema na wananchi wa mikumi kwa kweli wananisubiri kwa hamu sana simu yangu mpaka inakuwa ya moto watu wanavonisubiri na naamini mpaka siku hiyo nikifika mikumi mpaka twiga watatoka mbugani kuja kunilaki kwa ajili ya kunishangilia kwenye ujio wangu atakao kuwa mikumi na naamini wasafi mtaungana na mimi pia kwenda kuonesha matukio yote ya kule mikumi nitaomba sana tushiriki ili tukaonesha dunia jinsi gani watu wa mikumi wanavyomkubali professor J na vitu vingine kama hivyo itabidi tutoke kidogo kwenye upande wa mziki na siasa kidogo unajua bana uh, kikawaida wanakuambia kosea vitu vyote maisha ni lakini usikosee mtu wa kuoa ama kuolewa na nadhani kwa the way ambavyo umeumwa the way ambavyo maisha yako yalivyokuwa vijana kama watu wa kike na wakiume tuna nafasi kubwa sana ya kujifunza kwa sababu unajua hakuna time pekee ambayo unaweza kaiona kwamba huyu ni wa kwangu time ambapo pale unapopata na maswahibi ya maisha unapoumwa na kila kitu nataka sisi tuambie kwenye nafasi ya mama ambaye amekuguza amekuwa na wewe kwa kipindi chote hichi kuna vijana ambao inawezekana labda kwenye machaguzi yao huko wataka kuoa nataka kuwa na bibie au tu uh, yani chochote kuhusiana na hichi kipindi ambacho uchopitia na mama the way alivyokuwa na wewe bega kwa bega kuhakikisha kwamba mpaka sasa hivi at least tunaendelea vizuri uh, kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwa kunipa mke ambaye kwanza ni rafiki yangu lakini pia tulipendana muda mrefu sana nimeanza kupendana na mama Lisa mwanzoni mwa miaka ya mbili na tulimpata Lisa mwaka mbili na tano sasa hivi na miaka kumi na tisa na wiki iliyopita tu ameondoka kwenda China kusoma university akiwa e, akiwa amemaliza form 6 kwa kupiga 1.7 ya yeah, kwa hiyo ni mwanamke ambaye nimekaa naye kwa muda mrefu sana tumepitia ups and downs nyingi na hatuja kurupuka tu kuoana tumeoana mwaka mbili kumi na saba imagine tangu mwaka elfu mbili maana yake tumekaa miaka kumi na zaidi ya kumi na tano tukiwa marafiki tu girlfriend boyfriend tuna break out uh, tuna break up tuna, tuna kila mtu anakuwa na njia yake eh, baadaye tunaona da bwana huku chemistry zijendi 
tunarudiana yeye anapata mtu wake anakaa naye baadaye anaona kwamba baba na jamaa yangu ni huyu kwa na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo wito wangu kwa vijana ni kwamba wamombe sana Mungu awape mwenza ambaye ana mapenzi ya dhati huyu mwanamke mimi namuita my general uh, ni best friend my wife na uh, my heart manini makila kitu kwa sababu kwa kweli ni wanawake wachache sana yenye moyo kama wake mazingira niliyopitia uwezo ukaamini mpaka madaktari wa muhimbili walikata tamaa na walikuwa nasema kwamba uwezekano wa kuishi ulikuwa asilimia 40% uwezekano wa kufa asilimia 60 yani 60 to 40% kwamba death ni asilimia 60 lakini surviving ni asilimia 40 lakini mke wangu aliendelea kuamini kwamba mimi nitasimama tena na kuweza kunikimbia wengi sana wanawakimbia wanaume zao wakiwa kwenye mazingira kama hayo lakini wengi kwa sababu hela ilikuwa inatumika sana na pia tuliuza vitu tulifilisika tulifanya kila kitu lakini aliendelea kuwa na mimi hiyo ndo maana ya kuwa na mtu na kwenye shida na raha kwa nadhani wanawake wengi sana wamejifunza na wanamtumia huyu mwanamke kama malkia wa nguvu na kama role model wanawake wengi kwamba ni mmoja kati ya watu ambao amenivumilia mno 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 na watu wananiambia wengi kwamba usije ukafanya kosa kumwacha huyu mwanamke kwa sababu mmepita naye kwenye sehemu mzito sana na hiyo hali ambayo amekuvumilia amekuvumilia kwenye mazingira ambayo mwanamke wa kawaida hawezi asingeweza kwa hiyo huyu mwanamke ameletwa kwa na Mungu kwa ajili yako na kwa kweli namshukuru mpaka Mungu mpaka leo tuko sawa na tunaendelea vizuri ni mwanamke wa mfano kwa kweli hata mimi mwenyewe najivunia kwamba da kweli huyu mwanamke kanivumilia kweli mzee kwa sababu miaka miwili serious nikiwa na umwa na yeye bado yuko ndani ya nyumba ya na alikuwa kilala na mimi aki akinisafisha aki kiniogesha akinibadilisha nguo kwa sababu nilikuwa nime almost nime blackout na kila kitu nilikuwa sijasimama muda mrefu na nilikuwa nimelala kitandani muda mrefu kuna wakati nilikuwa nimepoteza fahamu miezi sita sitambui mtu anayekuja wala anaingia wala anayetoka lakini alikuwa by my side na vitu vingine kama hivyo kwao namshukuru Mungu sana kwa maisha yake na kwa kweli Mungu ambariki sana aendelee kuwa na moyo huo huo na ndio maana juzi nimemtimishi birthday yake tarehe 29 Oktoba nikimwombea kwa Mungu mpe maisha marefu na tuweze kuzeeka pamoja mpaka tuwe tunatumia mkongoje yeah sasa vijana jamani nimesikia hapo usiona unaoa tu kila mtu wakati mwingine wengine kwenye shida kama hizi hapa hawezi kuvumilia tunarudi tena kwenye mziki juzi ulifanya interview nilipata nafasi ya kusikiliza ile maujiano na kuyaangalia na moja ya vitu ambavyo ulisema ni kuhusiana na bosi wetu mkurugenzi wetu Diamond Platinumz na Sibu Abdul alivyokuwa amekuomba uh, kolabo kipindi kile baadaye akawa amemkuta pembeni analia kikawaida unajua kuna watu ambao wanaamini labda pengine Diamond ni yule msanii ambaye kama ni ana roho mbaya sio mtu ambaye labda tuseme ana support watu wengine na wakati mwingine sio mtu ambaye anapenda sana kuvisemea vitu vizuri ambavyo wamevifanya mpaka mtu mwingine atokee huko kusema bwana unajua ameshafanya hivi hata the time ambao labda tulifanya collab alifanya hivi alifanya vile mimi nataka uniambie uh, ile experience kuna watu wengine inawezekana ile video hawakuiona lakini kupitia sasa hivi refresh uambie the moment yao kufanya collab naye the way ilimfanya yeye ajisikie mpaka sasa hivi Uh, kwa kweli ilikuwa ni kipindi kizuri na ilikuwa ni mwaka 2013 nadhani wakati Diamond akiwa ndo anachipua anafanya vizuri na tulikuwa tunatengeneza wimbo wangu kipi sijasikia uh, majani akashauri kwamba bana hapa tumweke udogo udogo anaonekana kwenda mbali kwa hiyo tumweke ili aweze ku, kutusaidia kufanya ngoma ambayo inaeleweka na Diamond bila malingo alikubali na alikuja kwenye studio lakini tulishangaa akiwa booth kule maana wakati wa studio ilikuwa huku uh, ndo kuna machines booth inakuwa upande wa pili kuna kiona mtu anamuona upande wa pili kwa hiyo tukana muona diamond analia uh, kwa kweli tulishangaa zilitushtua sana mimi na P funk tukasema udogo analia nini lakini baadaye tukamuuliza kwamba kwa nini ulikuwa unalia akasema cha kwanza alikuwa hajaamini kufanya kazi na mimi 
na pifang majani lakini pili ule wimbo ulikuwa na muhusu maisha yake pia kwa hiyo alikuwa yuko touched sana kwa sababu yale mashairi nilikuwa najiimbia mimi na ni kweli alikuwa amenitokea mimi lakini hata yeye katika umaarufu wake wa muda mfupi alikuwa tayari amesha experience yale maisha na alikuwa akiona mbali nadhani Diamond alikuwa na picha kubwa zaidi tangu zamani kwamba siku moja atakuja kuwa mtu mkubwa na vitu vingine kama hivyo kwa ile film nadhani ilimpa hiyo hali ya kupaka yeye kulia lakini kwa kweli kusoma kweli Diamond ni mtu mzuri na anaendelea kuwa kutoa support kwa sababu hata tulipofanya video pia na na Adam Juma wakati ule ya alinipa ushirikiano wote kabisa 100% bila kunisumbua na tulifanya ile kazi kwa kweli alifungua moyo wake kufanya kazi na mimi na ni moja kati ya kazi kubwa ambazo katika profile yangu ni moja kati ya kazi ambayo ina views nyingi zaidi kwangu kuliko nyimbo nyingine yote ambayo nimeshawahi kufanya. Kwa big shout out kwa Diamond Platinums na namshukuru kwa kuendelea kuishika Bongo Flavor na kuitambulisha kimataifa na nazidi kupasua anga na mimi pia naona kabisa siku moja kwa ile anaweza akaja kuwa bilionea namba moja duniani kama ndoto yake kubwa ilivyo. Kwa sababu sisi tumeshauriwa kwamba tusiwe tunawaza ndoto ndogo, tuwe na ndoto kubwa ambazo zinaweza zikaja baadaye zikatekelezeka kwa sababu ukiona ndoto kubwa na wewe unafanya kazi kubwa kuweza kuifikia ndoto yako. Kwa no sio itu mwanangu ipo siku utakuwa na bilionea namba moja duniani all the best na Mungu akubariki sana. Okay. Last but not least nataka uongee na mashabiki zako ambao wanapenda mziki wako, wanapenda kukusupport, ambao wanasubilia we uingie tu studio, uachie ngoma wao wasikilize na kuangalia video zako. Uh, mimi kwanza ni washukuru wa Tanzania wakati na umu aliniombea sana na wengine walinichangia kwa kweli uh, maombi yao Mungu ameyasikia na pesa zao zimenisaidia kunitibu na washukuru sana na tushukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sababu baada ya Tanzania kuchanga kwa muda serikali pia ikaamua kuingilia kati na kusema bili yote iende kwao kwa wenyewe akasaidia kunitibu na mpaka leo nime nime nimeweza kusimama tena kwa na washukuru wa Tanzania wote kwa kujitoa na kwa kuniombea Mungu amesikia ma, maombi yao. Kwao ni waahidi tu kwamba nitaendelea kuwatumikia na nitaendelea kufanya kazi zangu vya usafi. Lakini pia na ngoma mpya nimefanya na Alikiba inapatikana YouTube na kwenye digital platform zote. Wimbo unaitwa Calling. Ukiingia kwenye, kwenye YouTube subscribe Professor J na Instagram yangu ni Professor J, Twitter yangu ni Professor JTZ na Instagram yangu ni Professor JTZ kwa hiyo YouTube time channel yangu ni Professor J wanaweza kaingia kule kuendelea ku stream ku ku stream ku like ku comment na kushare lakini pia waendelee ku support muziki mzuri wa Bongo Flavor ambao kiukweli sasa hivi tunazidi kupiga hatua na kwenda mbele zaidi kwa sababu niliona juzi BT wameka kategori ya Bongo Flavor lakini pia Trace wamesema kwamba kwenye awards za mwaka huu zitakazofanyika Zanzibar Uh, kategori ya Bongo Flavor ita, itaendelea kuwepo pia kwa hiyo inaonekana ya Bongo Flavor inazidi kutanua ma, 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 kutanua anga na ma, mashavu yake yanazidi kuwa makubwa kwa tuendelee kusupport wasanii wote wa Bongo Flavor ili tuweze kutoa ajira kwa vijana maana wengi tumejiajiri kupitia muziki Mungu aibariki Tanzania Mungu aibariki Bongo Flavor Asante sana kwa time uh, thank you very much Refresh Refresh imeletwa kwako na Vodacom Vodacom pamoja tunaweza